Mirë se vinin takimin ton të përjapshëm, sot në jo vetëm mod. Alta moda për gjithë, H&M bashkohet me shtëpin mitike të modës Lamvin. Fituesit e mdhejnë dhe shkëllqimin e tapetin e kush në edicionin e fundit të Golden Globes 2014. Êshtë konsideruar si ambasadore e sharmit italian në bot, takim në liber me Monica Bellucci. Dashurit e idhullit të ri, Josh Hutcherson dhe moda e Gjermano-Amerikanës Kirsten Dunst. Një guzhinjer i famë shumë shqiptarë në Romë, bëmë bëmë njërsi me arkin e ti. Takim me realizmin e ndaluar socialist, uftim i ove të modë në arkin pa morë të artistve shqiptarë për afro gjysëm dekade për para viteve në nëndje. Këto dhe tjera vetëm pas pak në i ove të modë. Një firë me nëzet si Mike Figgis, regjizori i Living Las Vegas, një stilis genial si Albert Elbaz, një video surreale, një koleksion për tre generata. Kështu, H&M, bretresha e fast fashion, feston martesin e saj me shtëpin mitiket modës Lanvin. Të kesh një fustan Lanvin pa paguar qimet e kokus? Një ëndër që bëhet realitet, një reklam autentike, vullos bashkimin e H&M dhe shtëpisë modës pariziene. Kjo histori të regon për një stilis që po ëndëron që të firmos një koleksion. Kjo histori nuk është shumë lërë të vërtetës, sepse stilisi në fjalë është në fakt një dial eksentrik që ka të tila ëndra. Duk e të reguar një ëndër, jemi përpje kur të imaginojmë gjithë shka të qmendur që mund të ndodhë kur ne ëndërojmë. Hot Couture, takon botën low cost. Logoja e Lenvin është një mama me të bijen për të përfejtsuar dy generata. Kam bërë të njëtë njëgjë për Asian Dem, duke përdoru një përqasje më demokratike për ata që do t'i veshin këto veshje. Më ka përgjyë është shumë të imaginoj mama me bijen dhe mbesen që veshin të njëtën veshje. Kë projekt ka entuziasmuar edhe gratë top që kanë marë pjesë. Mendoj se do tjetë fantastike, jam shumë kurioze të shohë se si do tjetë videoja pasit montohen të gjitha skena që kemi gjëruar. Veshje të bukura me një qmim të ullët, e reja e vetme që moda ka siel në mileniumin e tretë. Filmi American Hustle është triumfuesi i Golden Globes 2014 me tre trofeto fituara së bashku me filmin dramatik 12 Years a Slave. Ndjekim bashkë emocionet e fituesve të këtyre të qmimeve të cilat shërbejnë si barometer për të qmimet Oscar, të cilat do të zhvillohen më 2 mars në Hollywood. Qmimet Golden Globes janë darë të shmë dhe këto qmime prestigioze janë një tregues shumë i rëndësishëm për qmimet Oscar që po vinë. Të gjithë më të mirët e Hollywoodit mblidhen në Beverly Hilton Hotel për të qenë pjesë e këti eventi glamour. Êshtë një nga rastet e rralë ku ata që bëjnë filmat kinemas dhe ata që bëjnë televizion mblidhen së bashku. Êshtë më shumë si mbretëria e bashkuar dhe Londra, ku të gjithë miksohen në vënd që të qëndrojnë të ndarë. Pra është mirë të ritakosh njërës të cilët nuk i ke parë për e kohësh. Kjo është një parti shumë arktuese. Kjo është ajo më arktuesja, po? Ne jemi ata që punojmë për kineman dhe televizionin, dhe njerëzit mund të qetësohen dhe të pinë verë dhe... Ti ule shëtë avullin dhe ti shek të gjë si kur ta shihje me mishtë të tu. Këtu celebrojt kinemaja dhe televizioni dhe një pun shumë shumë e mirë. Nuk besuj se kam diçka për të humbur, nuk e mendoj se do të afitoj këtë qmim, por e dini është mjaftueshëm që të kandidohen. Fituesi i madhë këtë vit ishte filmi i David or Russell, American Hustle, i cili more në shtëpi jo më pak se tre qmime, filmi më i mirë si muzikal ose komedi, aktoria më e mirë në një muzikal ose komedi që ishte Amy Adams, dhe aktoria më e mirë jo protagoniste që ishte Jennifer Lawrence. Dhe pa dushim, kjo kishte nevoj për festim. Duhet filloj që të pi më shumë, mendoj se kjo është arsueja pse isha ka ishma njake.
Zakonisht, um, kam kohë të pitë pak të një gotë verë. Kjo nuk është një përgjigje e duhur. So do të vestoj me familje dhe me miqë të mi. Nuk e di. The top coat, it's like perfumey, but there's also something rotten. And I know that sounds crazy, but I can't get enough of it. But smell it, it's true. Dolly, historically, the best perfumes in the world, they're all laced with something nasty. In fact, it is true. It is true. Filmi më i mirë dram i shkoj filmit historik të Steve McQueen, 12 Years a Slave, që është rrëth një sklavi që i shturuar liria më parë, dhe që më pas rëmbehet dhe shqitet prapë si sklavë. I'm a free man, and you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. Dikush më ka thënë që, Steve, kë film është më i rëndësishëm se sa ti, të duhet të punosh për këtë film, dhe thash me dhe e te, e dini shfar, ti këtë drejt, kështu që po, është rreth të paturit atë film në kinema, dhe shpresoj që njerëzit të shkojnë e të shojnë. Kjo është shumë e rëndësishme. është të pabesueshme, ka qenë një uthimi jesh zakonshëm në këtë film dhe une kam dëshuruar. Dhe që kure kemi hapur këtë film në Tell You Read dhe në Toronto, është pritur në një mënyrë fantastike. Nuk mund të bëjesja për asgjë më shumë. Aktori dhe aktoria më e mjerë në një film dram ishin Matthew McConaughey për Dallas Buyers Club dhe Kate Blanchett për Blue Jasmine. Mendoj se festa nuk ka filluar enda, mund të shohë në distans, mirajin e dhomos, kështu që mendoj se do të arri atje një dit. Aktori më i mirë jo protagonist në kategori i shkoj Jared Leto për Dallas Buyers Club, ndërsa Leonardo DiCaprio doli aktori më i mirë në një komedi ose muzikal për filmin The Wolf of Wall Street. Të bësh filma është një proces interesant. Ti i le të gjitha gjirat e tua të jetës të presin dhe këta personajet të mbështjelin për mirë ose për keqë. Kështu që falenderoj Zotin që as një nga ti pare dhe këti personajit nuk shfaqen në jetën ti me reale. Ndryshe, nuk do të qëndroj a këtu sante. Këtë vit, shmimi Golden Globe për regjizorin më të mirë i shkoj Alfonso Cuaron për filmin Gravity. Kë film u vlerësua shumë nga kritikët, por si pas Alfonsos, kjo nuk është gjëja më e rëndësishme. Ajo që mendoj se ka më shumë vlerë është reagimi i publikut, dhe pas taj të jemi njohër nga kjo shëqat e kolegve është gjithë një është përbluese. Dhe me këto trofe të Golden Globes që janë dorzuar tashmë, të gjithë në Hollywood do të shohim për para në pritje të ceremonis më të madhe të dhënjese të shmimeve. Shmimet Oscar do të zhvillohen më 2 mars. A i është një kineast i famëshëm Amerikan me origjin hebre, për cilat janë sekretet e tjera personale të komikut Ben Stiller. I shohim bashkë në sekretet e ujeve. I njohër si antari Fred Peck, a i ka shkruar, ka qenë regjizor dhe ka aktruar në mbi 50 filma dhe mesatarisht, se cili nga filmat e ti fiton rreth 79 milion dolar. Naturisht është aktor i komik Ben Stiller. Ben ka lindur në New York dhe të dy prindrit e ti ishin gjithashtu aktor. Baba i ti është hebre dhe familja e ti ka emigruar nga Polonia, nërko që mamaja ka origjin irlandeze katolike. Stiller u mërtua me aktoren Christian Taylor në Hawaii në 2000 dhe tani ka 2 fëmi. Njëri nga ta, Quinlin, ka patu rolin i një luani në filmin e Stillerit Madagaskar, Escape to Africa. Ben bështet shumë shëqatat të ndryshme bëmirësie që nga fundacionet e Sides e deri tek fundacionet e fëmive dhe se fundmi është fashën një film të shkur të promocional që quet The Cove, My Friend Is me Jennifer Aniston, Courtney Cox dhe Robin Williams. Stiller është një fan si madhi Star Trek dhe para përqen që a i ti referohet këti filmi në punën e ti. A i ka qenë pjesë e specialeve televizive si Star Trek, 30 Years and Beyond dhe një pjesë komike të William Shatner. Ben gjithashtu e ka quëtur kompaninë e ti të produksionit Red Hour Productions pas një episodi original të Star Trek. Dhe në fund, a e dinit që motra e Ben, Amy, është gjithashtu një aktore dhe Ben e ka futur atë në shumë nga filmat e ti edhe në atë më të fundit të 2013-ës, The Secret Life of Walter Mitty. Ice Cube vjen e ekranin e madhë me filmin më të rime titull Ride Along një komedi policeske që pati premierën në Los Angeles fundjavën e shkuar. Ndjekim bashkë një material për këtë film hollywoodian. To say that I'm crazy about you doesn't do my feelings any justice. I adore you. I'm devoted to you. You would make me the luckiest man on the planet if you would be my wife. What does that mean? What's that? Did you get her father's blessing yet? No, it's not her father, it's her brother. 
it's that clown that's been dating my sister. Little man smurf. Maybe he just wants into the family. No, I know exactly what he wants. Right along, është një komedi me polic, me protagonist Kevin Hart, në rolin e Ben, i cili bashkohet me kunatin e ti, James, që luet nga Ice Cube, në një survejim 24 orësh që ta provoj veten si të denj për motrën e James. Filmi, pati premiere në LA, ku kasti nuk mundi ta shpre me fjalë se sa shumë ata u knajqen duke punuar me njëri tjetërin dhe duke lëndë të kuptohet se filmi mund të kthehet në një franchise. A ju që duhet thënë për Cube është se unë e respektoj faktin që a i është një profesionist. A i vjenë në punë në orar dhe e merë punën mjaftë sirëzisht. A i vazhdimisht do të përmirsoj një projekt. Kevin është një njëri i mirë, është kënajcit punë është me të, shumë pozitiv dhe shumë profesional. Shumica e njërzve kuptojnë se a i improvizon gjithë shka, por a i në fakt është gjithë një i pregatitur dhe gati për të filluar, dhe unë do doja shumë të bëja një tjetër film me të. Unë qeshja gjë gjithë kohës me Brian, Kevin Hart, Cube është në fakt një njëri shumë dë fryës. Njërzit më ndoj gjithmonë se a i është Ice Cube që do të thotë kontroloje veten për pareset vritesh, por kë njëri të bënë shumë për të qeshu. Kevin dhe Cube kanë qenë fantastik me mua dhe tje me vetë një vajzë në një film me John Leguizamo, Brian Callen, Ice Cube dhe Kevin Hart ka qenë absolutisht fantastika. Have you ever even held a gun before? Come on, a shotgun specialist. Be careful, that's got magnum loads in it. Oh, yeah. I said get out! You better get out of the way! Kë film ka dali mrekulueshëm, kështu që drita një qëllë mund tjetë kufiri. Varet se si une trajtoj nga kjo pikë situatën dhe shpresoj që njerëzit të tashojnë, sepse edhe ne mund kemi një franchise në këtë rast. Ajo që unë dëshuroj rrëth këti filmi është të kujton të si filmat shumë të bukur aksion dhe komedi që ka bërë Edi Murphy në 28 orë ose në Beverly Hills, ku aksioni duhet jetë ashtë i vërtet sa që është dhe komedia e rëktuese. Nuk mund të heqë është dorë nga njëra për të bërë tjetërën, dhe unë e dëshuroj këtë. Aksioni këtu është shumë i gjallë dhe ndeshet janë të vërteta. Ne këthejemi në konë një farë mënyre me këto komedit me policë, klasikët me të cilët jemi mësuar, 28 orë, Rush Hour, Lethal Weapon, të gjithë këta filma klasikë, dhe në shpresojmë që i kemi bërë të gjithë krenarë, dhe mendoj se është një gjiro shumë arktuese. I move my top lip so it doesn't come out stern. You get what I'm saying? Freeze. Freeze. Just shoot. Sh shoot. 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 Okay, see you pronounce everything. I got you. You ready? Here we go. Ashtë vetëm 21 vjeç, por edhe a i ka listën e ishtë të dashurave të ti. Don Juani Rados në dashurit e ujeve është aktori i sagës The Hunger Games, Josh Hutcherson. Hutcherson është vetëm 21 vjeq, por që tani ka grumbulluar një sër ishtë të dashurash. Si një adolescent, a ju lidhë me shoqin e ti, Shannon Wada. Por, kër kërjull Hollywoodian nisi të bëj më i famshëm, a i nisi që dilte me aktore. Duke nisur me kolegen e ti të kë filmi Bridge to Terabithia, Ana Sofia Robb. A i shpenzoj një vit duke dal me aktore në dhe këngtaren Victoria Justice. Hylli i seriali televiziv Victorious të Nickelodeon. Pati gjithashtu një lidhje on dhe off me modelen Lenten Mihalik, e ndjekur nga këngtarja Rochella Danishej. Në 2011-ën, Josh bëri zhurm me lidhjen e ti me yllin e Journey 2, Vanessa Hudgens, por dyshja të shmoj janë thjesht shok. Vitin pasardës, Josh u pa me tre aktore shumë të bukura, Francia Raiza, Zoe Deutsch dhe Chloe Bridges. Me gjitha të, aktori nuk e konfirmoj kur se po dilte me në njërën prej tyre. Me gjitha të vazhdimisht e kanë lidur me kolegen e ti në Hunger Games, Jennifer Lawrence, dyshja insiston se ata janë thjesht shok të mirë pavarësisht nga kimia e tyre në ekran. Josh ka thënë së fund me se a i nuk e priashton mundësin që të lidhet me një mashkull. Por që nga filmi 2013-ës a i është lidur me një tjetër kolege, aktoren spanjole Claudia Trezak. Dyshja do të shfajqit bashk në filmin e Paradise Lost që del në kinema në 2014. Êshtë konsideruar si ambasadore e sharmit italian në bot. Êshtë përjetsuar nga objektivat më të famshëm dhe historia e bukuris sot është e përmbledhur në një liper. Takim me Monika Belucin.
on a bridge across the seven on a Saturday night. Susie meets the man of her dreams. Kur flas për këtë liber, flas në një mënyrë si një loj lam të mirë e rinis, por pa të rishtim, pa keqartje, pa as një nga këto, sepse në të duzetat e mija, kam përjetuar eksperiencen më të bukur që ishte lindja e dy vajzave të mija. Atëherë mund të them se kë liber është disi një tregim autobiografik në përmjet imajëve. Êshtë një liber shumë i bukur, jo falmeje, por fal të gjithë artistve të mëdhenjë që janë brenda. Nga Manara që ka bërë dizenjo në hapjes e deri të këtë gjithë fotografët e mëdhenjë që vijojnë dhe mund të ke arsueshme që t'i bëja një dedikim të gjithëve. Historia e Monika Belucit në përmjet imajëve të fytyres dhe trupit të saj. Ikona e Bukuris Italiane është ashmë e treguar në një liber fotografik i publikuar nga Arizoni. Jemi në një fazë kalimtare, apo jo, nga mosha e re në moshën e pjekur, por është një kalim në të cilën një grua duhet a logaris dhe të dita për baloj. Jam e lidhur disi me të gjitha këto imajë, nuk kam zgjedhur gati as një foto mode, nuk kam zgjedhur as një kopertin, nuk kam zgjedhur as një foto publiciteti, janë të gjitha foto që tregojnë fytyrën dhe trupin, dhe kështu shprehit ishim primitive në një farë mënyra. Desha të tregoja dishka që është në stadin bruto dhe shprehia është ajo e pastër të fare ajo që vjen nga syt, nga hunda, nga goja, nga krahët, nga duart, nga këmbët dhe mund të them se nëse unë kam patur këtë pasion për foto që nga i moshere sepse më pëlqente shumë të shihja librat e Helmut Newton Bruce Weber, Avedon dhe më pëlqente shumë se si ata i tregonin gra bënin shumë foto kështu ku fitura dhe trupi ishin në plan të parë dove il viso e il corpo era in primo piano. E erët në Lindje, francese në adoptim, shpesh i është dhenë borgj ikonografis italiane për mes shikimi të Gjuzepe Tornatores, që ka që në rigjizor në filman dhe spotet e saj publicitare. Ka shumë foto të sëshkuarës, ka shumë foto të periudhës kur isha shumë e re, e deri vonë kur foto e fundit është vetëm pak kohë më parë, pra kur Lindi vajza ime e dytë. Dhe për këto, mu duk bukur të dregoja një uftim jetë, sepse është një kalimi jetës time që nuk do të këpehet më sepse nuk besoj se do të kemë më fëmit tjerë. Ka shkëllqyër në filmin e ti më të fundit The Wolf of Wall Street dhe me të drejt kandidon për qmim Oscar si aktori më i mirë jo protagonist. Ndjekim bashkë një profil të aktorit, skenaristit dhe producentit Jonah Hill. I lindur dhe i rritur në LA, Jonah Feldstein njëhet më mirë me emrin e ti të artit Jonah Hill. E ndërkoj që a i ishte në Universitetin e Bard në New York, Gjona shkruan të dhe aktronte në dramat e ti. Kjo gjë e nëziti dëshiren e ti për një karjer në aktrim. A i është shokin gusht me fëmijët e aktorit Dustin Hoffman dhe ishte Hoffman që i siguroj Gjona një audicion për Heart Huckabees, deputimi i ti në film. Gjona vjen nga një familje showbizi, baba i ti ishte një ekonomist turi për Guns N' Roses dhe vëllaj i ti aktualisht me na John Bandon Maroon 5. Gjona përmend aspektet të jetës e ti për rolin e ti në film Get Him to the Greek. Me gjisa i ka marë pjesë në gjasht filma për producentin dhe regjizorin e filmave komedi Jude Apatow, Hill ishte i mirakosur se a i mos përzgjidej vetëm për role komik dhe kështu në 2009-ën a i refuzoj rolet në dy filma shumë të sukses shumë, The Hangover dhe Transformers Revenge of the Fallen për të fokusuar të krolle më dramatik. Dhe kjo vendim, pati sukses, pasi a i mori një kandidim si aktori jo protagonist më i mirë për rolin e ti të kë Moneyball. Pse ndje me shumë fat, ndje me fat për shumë arsye, por unë bëgjyra që janë do njëherë për të qeshur dhe pastaj bëgjyra që nuk janë aspak për të qeshur, dhe unë i shioj të dy aktorolle të mijat. A i mund të shihet në kinema, tani në filmin e Martin Scorsese's The Wolf of Wall Street dhe së shpejti shiheni në filmin pasardës të 22 Jump Street, në të cilin a i është bashkë skenarist dhe që del në kinema në qërëshorë të 2014 dhjetës. Komentojmë tani modën e ofruar nga aktorja gjermano-amerikane Kirsten Dunst. Së fundmi a i është bërë imajji par global i L'Oreal Professional.
Ajo ka rënë në dëshurim e Spider-Man, ka perfekcionuar aftësit e saj të tenisit për Wimbledon dhe është përbalur me anën e saj melankolike. Ajo është pa tjetër Bukuroshja Bionde, Kirsten Dunst. Tani që është në filimet e të tri djetave, Kirsten është më shumë eksperiencë në tapetin e kush, sepse ajo është feqër në edhendet hollywoodiane që në moshën 12 vjeqare. Dhe ndërkohë që Kirsten Ritej, veshe dhe saj në publik janë bërë shumë më të gudzimshme. Tek festivali i filmit në Cannes në 2011-jetën, për dramën fantastiko shkencore të Lers von Trajer, Melankolia, Dunst pati paparacët në duart e veta me këtë fustan të gjatë jeshil dhe të zi me Tantel që theksoj me bizhuderi Zvarovski. Dhe Kirsten gjithashtu bëri bujë në festivalin frances vitin e artëshëm. Për tapetin e kujshtë e amfar, ajo bëri për shtypje të gjithve me një fustan mundafsh me kuadrate të Louis Vito, ndërko që për premjerën plot me yë e të On The Road, Ajo kishtë e veshur një fustan vibran të Christian Dior, që e veshi me një rip të thjesht të zi. Vitin që shkoj, ajo u shfesh në tapetin e kujsh për premjere në Inside Lewin Davis, që nëzjerë në pa edhe të dashurin aktual të Kirsten, Gareth Hedlund. Ulli u duke përmbajtur me një fustan klasik të Mikael Van Den Ham, me detajet të zeza dhe lila dhe që ndisje prej tantele të bardh. Tani Ulli është bërë imajji i parë ndërkomtar për L'Oreal Professional, Dans do të promovoj dy fushata bukurie për markën franceze të kujdesit të flokve dhe do të shfaqet në një seri reklamësh për produkte të tyre të stilimit flokve në 2014-etën. Një javë në Hollywood do të thotë shumë lajme për media në botrore. Më të rëndësishmet për tyre, indjekim bashkë në Gossip News. Tek edicioni i njëzeti të shmimeve SAG, yjet u dukën shumë të relaksuar dhe shumë të luntur në tapetin e kuqë. Ceremonia është disi më casual se sa të shmimet Oscar ose Golden Globes. Phyllis Logan dhe David Robb të Downtown Abbey e shiojnë këta atmosferë. Êshtë shumë mirë që të kandidohemi dhe cili do që tjetë rezultati ne kemi ndërmënd që të shiojmë shumë. Aktori i Game of Thrones, Alfie Allen, gjithashtu e gjenë veten të aftë për të relaksuar. Gjëtë viteve unë jam mësuar me këtë mënyrën në tapetit të kujqë dhe unë e shioj tani. Në base kjo atmosferë low-key vjen prej faktit se këto të shmime jepen nga vet aktorët për kolegët e tyre. Asë gjë nuk është më mirë se të blersohesh dhe të kandidohesh nga kolegët e tu. Nuk ka asë gjë më mirë se kaqë, asë gjë. Gara ishte shumë e fort këtë vit dhe naturisht mund të ketë vetëm një fitues nëse cilën kategori, por kjo gjë nuk e shqetsoj regjizorin e Rush, Ron Howard. Naturisht që ne duham të fitojmë gjithë shka që mund të fitojmë, por është gjithashtu, unë mendoj se ne e vlerësojmë sa shumë dhe të thotë të jeshë kandiduar së bashku me të gjithë këta filmat të tjerë. Me që një event si këm bledh emrat më të mëdhejnë në show biznesin botëror, ndoj një herë edhe yjet më rekullohen nga yjet të tjerë. Po thoja më parë se nëse do të shia live Meryl Streep, me ndoj se do të më binte të fikët. Po, ndoj një herë e gjenë vetën të thuash, o zotë, a i është ta mamë Morgan Freeman. Dhe naturisht, jo gjithë kush mund tjetë tërsisht i relaksuar, disa njerës kishin pun për të bërë. Duhet të prezentoj që mimin e parë për mbrëmjen, kështu që duhet të futën brënda. Që t'ju japim një ide se sa shumë dikojnë që mimet sagë në 10 vitet e fundit, gjdo aktor që ka fituar sagë si aktori më i mirë, ka fituar të njëtin që mim të këtë që mimet Oscar. Duke u bazuar të këmë informacion, Matthew McConaughey, Kate Blanchett dhe Jared Leto duhet fillojnë të ruajnë vend për kutit e tyre të qmimeve, sepse që të tre kanë fituar qmime jo vetëm të kësak, për të këtë treja ceremonit e mëdha dheri tani. Leto, që u kritikua për atë që disa e panë si një fjalim disi të pandjeshëm të qmimet Golden Globes, ja dedikoj qmimin e ti viktimave të virusit HIV dhe SIDAS. I feel very lucky. Unë dje me shumë fadë dhe unë i prenoj të gjitha këtu të shmime, me të gjithë rejonësat e botës në zemrën time, me të gjithë njerëzi që kanë vuajtur si rezultati kësaj së mundje në zemrën time. Me pak shgënjim në filmin 12 Years a Slave, Lupita Nyong e la jashtë të preferuarën e publikut Jennifer Lawrence në kategorinë e aktores më të mirë jo protagoniste. Por, Lawrence underua prap nga qmimet sag si pjesë e kastit të American Hustle për qmimin aktorët më të mirë si ansambl. Ansambli më i mirë i aktorve është një kategori që nuk njihet në qmimet Oscar, por mund të shiet si parashikues për atë që mund të votojnë antarët e sag për qmimin filmi më i mirë në natën e qmimeve Oscar. Për herë të parë ndë një herë, qmimet Guild të producendve përfunduan me një barazim këtë vit me filmin 12 Years a Slave dhe Gravity që u detëruan që të ndanin qmimin më të rëndësishëm të filmit. Kjo është dhera e parë që një barazim ka ndodhur në historinë e qmimeve Guild të producendve dhe në fakt është dhera e parë që një shëqëri rëndësishme në Hollywood ka dekleruar një barazim për filmin më të mirë.
Drama e sklavërisë e Steve McQueen ka dal mirë të këtë gjitha e vendet e qmimeve dhe është parë si filmi mëj fort konkurent të qmimet Oscar. Gravity, filmi fantastiku shkëncor me protagonist Sandra Bullock dhe George Clooney, duke i se kishë dal nga radari votuesve. Por kjo ndeshe e fort me së këtyre dy filmave, i ka rritur shpresat dhe e ka këthyre në garë edhe njëherë këtë film. Prezentuesi Ben Affleck zbuloj këtë rezultat shokues në fund të kësaj ceremonie të gjatë. Ky brazime le Hollywoodin më konfus se kur, përsej përket faktit se cili film do të marë trofeun e artë në mbrëmje në Oscarit, duke se ata do duhet të presin dhe rimë datë 2 mars për të zbuluar, pikërisht si ne të tjeret. Emri ti është përmëndur deri në të përdiqme në famshme dhe New York Times. A i është një ndërguzhi njerët më të mirë në rondë. Po flasim për mjeshtrin shqiptarë të gatimit, fundim Gjepali, i cili me artin e ti bënë bëmirësi në vizitën e ti të radhës në Shqipëri. Ka gjithmon një solidaritet të habit shëmi distyre, ndo shta kjo edhe për vetë merit të ushimit, bashkimi në tryez, i të cilit i afron më shumë njerësit, Altin Prenga dhe Fundim Gjepali ndajnë me njëri tjetrin shumë të përbashkëta. Të dy janë guzhinjerë të klasit e lartë, vin nga shkolla italiane e guzhinës, por në bitë gjitha nuk janë vetëm guzhinjerë të mirë, por edhe njerës të cilët din të ndërthurin mirë, profesionin me rolin për një shëqëri më të mirë. Ky është dhe motivi që i ka bashkuar në guzhinën e mrizit e zanave, restoranti i cilit e shmë gëzon një emër të lavdërueshëm në Shqipëri. Altini, fundimi dhe miku i tyre Ismail Ademi përfejsue si organizatës Agora në Itali, e cila meret me tematikat e emigracionit, janë këtu për të servirur një drejk bëmjërsie, para të së cilës do të shkojnë në ndim të ngritje së kurseve të gjuës Shqipe, kërësisht blerje në abetareve për fëmijët e migrant në vendin fëqinë. Pas pak kjo salë ngrënje e reduar këndshëm, do të mirë presë më safirë të veçantë. Këtë herë, ata nuk do t'jenë klientët e zakonshëm, por do të ullen në vendet e rezervuara për ta, me një mision do bi prures. I apse gjithë këndzitim sot në kuzhin, është më se i justifikueshëm. Andoj shumë i isin se është gjithë monis me tarë, duke luftu kundar shumë vështësive se nuk është shumë e thjesht me organizu gjarës e natyre për Shqipëri. Një njërës për fundimin që ka gjithë kohë në martë, me praktisë dy të redit aktivitetin e tini talje, martë për në Shqipëri me bashkë punu bashkë. Ka se një shprenës shumë e buko, farin dhe e gjithëve. Filimisht, radhën e kanë antipastat. Pjata e pare e servirur është krem fasule, gjithë e dafine dhe nerva deri. Për prasit e ishin duar të arta të kuzhinës, Filimisht, a i e ka njësër punën si emigrant duke lerë pjatat. Fundimi, baba i dy vajzave, ishte vetëm 15 vjeqë, kur la vendlindjen e ti shiakun për të emigruar në Itali. Filimet janë në filim si gjithë të emigrantët të tjerë, adhe pas taj pata fatin të afrohem në restorantëve. Dhe shefi atë eshtë një personajë shumë i famë shumë, përkohen, ishte një aftë në patha, i aftë nuk më të rrishma të dy muaj të pjatat pas taj në guzhin. Pas taj u në moshë 23 vjeqare, më morë një lokal shkollë duke bërë stash, dhe nga ty e zonja me tha, tu më ronë të stash një ditë ti e një do rrish me ne. Pas shkot në sot ati pastat, pas taj të këmi shi peshku, pas të qërë në dy vite pata një një rriti, profesionale, të jasë zakonës, për dhe u bëra pikër i fërimin një mo shumë tre. Pas pjatës e partë të antipastës, të ortë me qepë të kuqe, djathë kaçkaval dhe shafran, një shie sa bio, a që edhe moderne. Duke mbetur të këfundimi, a i sot është një nga kuzhinjerët më të kërkuar në kërë qytetin italian. A i sa në shenë respekti për punën e ti në restorantin ku punon, i anë ofruar edhe aksione në minorancë. U transferova të këtë restorantë Antiko Arko në vitin 2008. Fidhëm si një provë, zakonisht që që bërat në gjithë punët, si një provë. Ato kërkosh një njësë vendë që afrishtë e koma 26 vjetë, një 7 vjetë. 
një shef ku më panë në livelin tim profesional, dhe më thanë, je jafë më bëjmë më shumë se aqë që sa që duhem në nga ti, dhe më thanë pas disa muaj që du t'jeshë shef e këzikëtivë janë. Pas antipastave, pjata e dytë shëgjërue se është pikërish një ide e ti, vez, kos, lulli lakër dhe tartuf të zi. Pjata mërë përfuar, mund duket një qesharaka, për është një pjatë që unë këmë bërë që uët vez, e kos dhe tartuf. Një pjatë tradicionale shqiptare e modernizuar, e se dhe thëmë kështë duke si një vez e skuqër. E kanë përfuar shumë se është një shka që një shje që sa kishim parë, sepse nga thartira e kosit, ta një për bëjmë e lule lakre, ka atë shje në vetë dhe ajo, tartufit barë, tartuf dhe kos, në thonë mundin dhe gazetarët, po kërkoj dhe shikoj. Por surprizat që 2003 kanë menduar nuk përfundojnë këtu. Si kjo gatim këtu me shepk, patatet e lëngështuara të shuara me vertë kuqe, befasues në shien që siel. Apo kjo filetu gici shëqyruar me mjaltë pak pikant dhe tordë brokoli, ku nuk ka si të mungoj edhe vera autoktone e kalmetit. Në fund janë ëmbëlsirat, filimish një sërbeto në sheg, dhe më pas torta me kos dhe sheg të egër, si dhe torta me gështenjë, me ringa dhe kakao, një mrekulli. Unë e shikoj, kam dy vajzat vejtë, në qështë nëse në Romë do të kishtë një shokjat që mëson të shqipen, në këtë moment që ato janë tre vjeqe dhe katër vjeqe, do të kishtë një shka shumë e mirë, nga që s'ka, sepse një duen fondet pa parë, se në qëtetë si Romë, atë mash një shqytë qatë, një jo fitim prurëse, e shumë e vështirë. Se unë shikoj ka njerë ku vijë, u thoj shpesh në Shqipërinë e aeroportë, fmi shqiptare shikojnë, ma mi që të thotë ajo e shkuar, a shu, ja thënë një gjuën e tyre, angleze, o italisht, dhe unë duke t'i shka e rëndë. Ky ishte vetëm një takimi parë, të tjerë priten të zhvillohen në vazhdimësi, ashtu si që ja ka ndalë mban në punën e tyre, altini, fundimi dhe mishtë e tyre, kanë shpresë se kjo ide do të ndimoj sa do pak në jetën e fëmi dhe emigrant, do shta të shmë me një rrugë e cila ka njësur dhe që do të vazhdoj më tej me projekte të reja. Takim me realizmin e ndaluar socialist, cili ka qenë fati i disa prej veprave të arti të kryuar apër afro gjysë më dekade nga artist pa morë shqiptarë, Një uthtim special në galerin komtare të arteve siel për ju, artin e ndaluar nga regjimi komunist. Flasim për ne, drejtori i galeris komtare Artan Shabani, kuratoria Suzana Varvarica dhe gjithashtu artisti janë atë muar, piktori Max Pelo. Ishin vite, ku në grah më nëbyt se që lëshon të kundërmimi i sistemit totalitar, gjithkush përpichje të gjente pak oksigen. Ata ishin të vetëdishëm se këto qaste të ashtë të gjuetorat të arta, në veprën e tyre ishin thjesht një vegim. Si që dhe edinin që nuk ishin asë të parët dhe asë të fundit në përbaljen e artit të lirë dhe diktaturës, Si kjo piktur këtu e piktorit Edi Hila, një tablo e viteve 7-10 e cila u dënua me ersir vetëm e vetëm se kërkojt kalon të kampin pa morë të realizmit socialist. Dhe kë nuk do t'ishte i vetë mi anat e mim, ashtu si në herezi, dhe pra të artistve jo vetëm u përndoshen, por edhe u dojen në flakët e urejtjes. Një i tjilë, ishte dhe fondi i zi i veprave pamore të realizmit socialist, apo ndryshe fondi i veprave të malkuara. Një fondi cili në të vërtet nuk ishte gjithjetër, vetëm se punimet më të arira të kohës, por që mbanin bivete të vetëmin faj, pasi kishin të nëtuar të kalonin ku firin një bote që super kiste. Si këto piktura këtu që në pamjet parë simbolizojnë vrullin e kohës kur u kryuan, por që në mendimet e artistit një shëronin lirin, atë frym që sistemi u përpojqë të arobronte, por që nuk mundit do të të ndalonte, pasi vepra e tyre mbeti e pavdekshme. Një piesë e këture veprave të shmë ka ndalë nga ersira e bodrumeve për të parë edhe njëherë, 
dritën e ekspozimit, edhe pse pas disa dekadash. Artan Shabani, drejtori galeris komtare të arteve, në ndryqon rrugën në disa nga veprat më përfejtsuese të kohës. Tu jemi në, në katin e dy të galeris komtare, ku kemi gjithë seksioni në realizmi socialist. Pasyrimi i kësaj kohë dhe i këtyre personave do thoje që evidentohet në zhë piktur, sepse zhë piktur të komunikon sentimentin dhe dimensionin e saj në kohë. Pra, evidentohet të themi këtë tension artistik që provokoj nga një, nga një humultim ose nga një, si të them, rjedhoj e ideologjisë. Dhe e gjitha kjo duhet të egzaltoj të themi familia e lumëtur, e sigur, dhe të publiku të përsilte këtë sigurin. Të ledzosh mëndje në shumë e vështirë, sepse brënda mëndjes ka shumë ambiguitet, Nikosish ka dhe protest intelektuale, si që shumë ose disa për këtyre artizve, patëm protestën e tyre. Dhe kjo art sot është një art që ka një vëmëndje të veçan, të themi, më te për nga ta që nuk e ka njetuar këtë periud, po jo thjesht për një form nostalgie. Kufit ishtë një sigurisht e mirë përsaktuar dhe më mirë se sa unë e di gjitha e gjenerat që sot janë prindrit e mi, gjyshtit e mi, apo petagot e mi. Si që kemi Ali Osekom, kemi Edilën, Alushimën, Max Vellon, Lektasin, pra kemi artisin në lëkurën e tyre. Kam vuetur konsekuencat e një shpreje të lirë, e një mendimi të lirë. Në këtë salë kemi piktura që janë brënda këtyre e kornizave, se se një qosë ne për shumë do të shikojmë si që kemi këtë tablo, kemi dhe figurën e burit, dhe figurën e gruas, pra të gjithë bashkë, po kemi dhe elemente të rinë, si që kemi fëmin, kemi figurat të traditës shqiptare, hm? kemi këtë figurën qëndrore të themi, dhe janë në një metalurgjin. Që ose në vëmre, kemi dhe siglat, pra simbolet shënjat. Kjo mund të jetë një piktur shqiptare, a i se mund një kosisht të jetë edhe një piktur ruse. Pra, është një piktur që frimari e kësaj do oksigeni saj i përmbahet edukimit në përmjet tablos, në përmjet këti kompozimi. Kjo është një vepër e artistit të madhë Kristaj Qerama, një skulpturë realizuar në vitin 64, dhe është në një dimension të plot, një, 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 një vepër e realizuar në bronz, Kemi këtë dialosh që, që ban instrumentin e punës në këtë rrasë është lopata, i palestruar, po në përmjet punës, të themi, dhe me këtë portret të plot që ka, ka krenari, ka dinitet, hm? edhe është një figur që të, të kryon sigurin. Kemi pikturën e bërë me 4 duar, 4 duar do thotë që kjo është... Kjo është realizuar nga Sali Shijaku dhe nga Myrë të Zafu Shekati, pra dy artist në një tablo. Këtu evidentohet kromatizmi me disë kësaj të kuqet potente, e fort, e pasër, e, 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 e pa përpunuat pra e gjallë. Kjo blu që është një blu oltremare, e cila ka blu prusiane, ka blu kobalt, kësë fondi grinë të bardë që shërben si, si plani dytë për të evidentuar të, këto dy figurat dhe kjo është një piktur për mendimit tim aqë kontemporane dhe aqë bashkore sot. Kjo është një vepër e 79 Harila Vimo. Sigurisht që kjo është një vepër që është totalisht e realizmin socialist, kemi figurën të themi të saldatorit, një kosisht që impostojt, pra pozicionojt në figurën e një herojt. Kjo është një vepër e kokushës, e viti 1881, vaj në kanavac, është një dimension i konsiderushëm, pra mbi 2 metra, do thoja. Kemi një blu kobalt që, që të nga zëlen, dhe kjo kryon hm, i, i, i siel më para dy figurat e tyre elektricizve.
kjo është Muntaz Rami ka lindur në 37-ën dhe titulohet vepra Lart Frymën Revolucionare. Të kjo figur është krenaria e kësaj femre, digniteti, forsa, silueta, e cilja në të një të ndorë ose me të dyja duart ka të kompozuar flamurin shqiptar me Shqiponjën dhe me Yulin dhe pushkën. Kjo është e periuda e tensionit të lartë, të themi, e periuda që risku ose tentativa e artisi dhe e artizve për të dalë jashtë asaj kornize, ka kryuar konsekuenca, sepse këta artist kanë bërë burë, këta artist kanë bërë punë të rënda, këta artist janë dënuar. Kjo është një vepër që mënyra se si është trejtuar pejzajji, mund këtë pasur të themi influenza nga një pikturë që quetë stili fovë. Pra nga fovisët, mënyra se si i ka trejtuar figurat, pra disi të shpërqëndruara këto elementet këtu që... Pra jo të kompozuar, po të dekompozuar, disi, këto kontraset që dalin të kësu realja, më te përse sa të kërralja. Pra i largojsh diqë ka i që është shumë e vërtet. Kjo është një vepër shumë e bukur, një vepër gogenjane, pra të me këto penelatat e kuqe, të forta, të sinqerta. Këto mund të mere është një si influenza të shkollave përndimore dhe jo vetën përndimore dhe të rejtë është në atë që që e piktura shqiptarë ose piktura e realizmi socializmë. Drapëri represiv në kulturë nuk lepa prekur edhe piktorë të tjerë, të cilët guzuan të hithnin penelatë i ashtë realitetit të përcaktuar nga sistemi. Dy ndërta, ishin edhe piktorët Edison Gjergo dhe Edi Hila, pikturat e të cilve sot gjënde në këtë salë. Suzana Vërvarica kritike arti në takon pikërisht me këto dy tablo, të cilet i konsideron si pika të rëndësishme në artin shqiptar, piktura që thyjen zhvillimet formaliste dhe sielin modernizëm, në një kohë të ndaluar. Kjo pikturu që fajdo është duk, nuk egzistoj më në ekspozitat e artit, në bazë vitit 1974, ku flitet për pleniumin e katërt, të Komitetit Qëndorë Partisë të Punës Shqipërisë Atëshme, që ishte një nga pleniumet më të egra, kur sot komunikon me pikturën dhe komunikimin e sajo a jep të tjerve dhe ju tregon fatin e pikturës dhe fatin e artistit, të gjithë në grenë supe dhe ju duket një qudi, ju duket një absurd gati në qesharake, në thojza do të ato shakëtë, sepse mund të dënohet një artist për një piktur të tjilë. Përmbajtje pesimiste, përmbajtje jashtë realitetit, pra nuk kemi situash pas qyrimin e një grupi partizanës të cilët dëgjojnë me vëmëndje muzikën ose fjallët që këndon një fshatar ose një malsor. Në këtë moment, këta partizan nuk janë real. Dhe për këto u dënua, sepse nuk bëhi pasyrimi i drejt për drejt i natyrës, ashtu si që kërkon të realizm socialist. Dhe po të shikosh, një nga kritikat më të forta ka qënë formalizmi drejtuar në kubizë. Element tjetër shumë i nëndësishëm, që është kritikuar është sepse vajza që qëndronë, partizania që qëndronë, edhe pse është e veshur me të kuqe, edhe pse më banë një lullet kuqe në dorë, është i ashtë skenës. Pra nuk komunikon as pak me të gjithë personajet e tjerë. Në qovëse kemi tre personajet që janë partizanët dhe komunikojnë me figurën duke digjuar më shumë, se sa duke parë personajin e fëtot si që quani në atë konë thojza dhe pesimist të plakut, kokal dhe në aritën deri në që e quajtën si një vdekje figurën e këti plaku që këndon. Vajzën partizane e quajtën një vajzë cila mëndëson të përdashurin e saj dhe nuk mëndëson të bronda elementeve të tjera të përmbajtis, por Edison Gjergo ka gjënë gjithmon i etiketuar si një nga artistët më të mirë, një nga piktorët më të mirë të kosë në grupin e ti. Ky njëri përfundoni smur, alkoholizohet, alkoholizohet nga halë, do të thosha, ose nga arsuja që nuk ka arriti do të ta përbalte situatën në vështinë komunizëm me të gjitha ato që a i kështë të kaluar. 
edhe piktura e Dihilës ka të njëjtin vit, pra me të edisonit janë kryuara në 1971, është një ekspozit e të rinve të asaj kohë, pra të artistëve të rinë, të cilët kishin vendosur së brëndshmi, do thosha, se sa plotësisht të vullnetëshëm për të kryuar një mënyrë tjetër arti. është një grup të rinjsh të cilët informoheshin, menin edukim nga artist po shumë të mirë, dhe cilët kishin studuar jashtë, është kritikuar sepse po të shojmë dhe këtu subjekti është nga aksioni të rinjve në mbjellin e pemve, ose dhe në situatat të tjera. Por, po të qikosh me vëmëndje, edhe këtu është kritikuar për mos pasqyrim të realitetit objektiv. Pra, ne nga mungon të në atë kohë të dalonim ose të pasyronim një pem në blu në të bardh dhe larkë tyre në blu në të bardh dhe me një qelë të njëtë. Êshtë një element i formës pak duket në thojza banal, por që nuk është banal, është eksperiencë dhe mundësi emocionale e dihilës për të bërë këtë. Gjithashtu është kritikua shumë ashpër për mungesën e këmbë, po të shikoni. Pra kemi një figurë të cilë e zopriet këmba, duket absurde, do thosha, duket që sharake, sot se si një, do thosha, një artist tjetër ose një studiusi asaj kohë, e ka ngritur këtë si problem. Mos pasyrimi të drejt për drejt të shalëve të aksionit, po të shikoni, mos pasyrimi të drejt për drejt të një gjyrave të kohës, Pra, nuk është bërë a i pasyrimi i realitetit objektiv, që ishte një pasyrim, do të thosha, mjafti zakonëshëm. Duhet thënë një gjë që specialistët në Shqipëri, ata specialistët e mirë, të cilët e dinin që këto vepra janë vepra shumë të mira, dhe janë vepra emocionalisht të kryera nga artistët në qaste individualet të kryimit, pra jo thjesht të temës për të pasyruar temën, por të pasyruar dhe pjesë subjektive të vetat. Më shumë është rëndësishme se si një artist e shef atë që të ka përbal, pra si e shef në mënyrë estetike. Dhe mendoj që ata ishin të tërë të, si që thashtë, të studuar jashtë, dhe nuk ishte mundësi se si do t'i dishnin, por mendoj që ata i donin këto vepra. Nëse pati nga ata artistë të cilët regjimi dhe format e ti denigruese, arritën të pakten psikologikisht të mundin, pati dhe nga ata të cilët jo vetëm i rezistuan viteve të gjatat të burgut, por edhe që e përdore në artin e tyre për të treguar mërzit e kohës, ku përpoqen të bënin një artë ndryshe. Një ndërto është edhe i pandreqshmi, Max Velo, artisti cili me veprën e ti, theu skematizmin pa mor të kohës. Në këtë banes modeste, e cila funksionon edhe si studio, a i ka 50 vjetë që pikturon. Êshtë këtu vëndi ku a i me antikonformizmin e ti, do t'i hapë të vetes të lashe, që do t'i merë një pjesë të mirë të viteve të rinis. Por që si rebel që është, nuk e ndali mënyren e ti të të bërit artë edhe pas lirimit nga burgu. Më duke i atere si kur me zi merë një afrymë, më thë një farë angushtje, angësi, i vazhdushëm. Pa marësishë e saj parajësitje si jashme, ajshme të e për për kryusit. Për kryusit, kjo gjë ishte më më rëndë, më me procese psikologike shumë të vështira. Ta shi, me thënë të drejtën, unë kisha pak një avantajshë. Avantajshë im ishte që unë punojnë si arkitekt dhe nuk isha i detyruar nga lidhja që të të shoja me dojë mos vepra në ekspozitat që bëshin me përvjetore. Me gjitha të, sigurimi ra, ra, ra në djenit. Kësa e dhe qonë të artistë këtu ke unë, shokë që në thonjza të cilët i raportonin dhe i dinin me egzaksis të qëfarë kisha unë. Këtu ishë problemi. Dhe kur jam arestuar në 14 e torë 78, Ata kanë marë për këtu një kamion të tërë me 226 punë dhe 
te vi të gjash pungat në dru, koleksionin, ikona, 13, libra, edhe u akuzova dhe për arhitekturën, dhe për pikturën, dhe për, për të gjitha për mendimet, për mësimin që jep një në Akademin e Arte. Tani, po të shosh këtë pun, këto pun që kanë shpëtuar, kjo është pun e 64, është në letë goznak ruse, kjo është letë ruse e gri, e dalon qartë që si këto pun atyre nuk bënd të asë njeri. Dhe më thënë, këto janë filimet e modernizmit në Shqipëri. Qoftë kjo, qoftë kjo tjetra, tu janë tre forma, si ameba, si një pejzash i pa përcaktuar, fakti që unë shkova drejt kësaj, në 64-ën, ose këtu për shumë një farë rrugë, me, me qënje, me karkase, me, me një godin ose jo godin, këto gjera nuk lejojshin, në fakt. Në më thënë, ardhi momenti që u quajt e në armisore, në më thënë. Kjo për shumë dhe shpune 68, dhe e ka medhur në zjarë, para arestimit të shdjegur atje në ditë revënde dhe është e sauruar. E kam shumë të dashur, po të shosh ato kodrat edhe malet në gjyra që është format që janë këqifti i, i, i instrumentisve popullor, janë gjyra që nuk, i, nuk, janë, nuk lejosh i nuk i ka bërë njeri, do më thënë, edhe është një, është një gjej veçant kërëcishtë. Problemi ishte që në momentin që unë i bënja nuk isha frikë. Unë u kritikova për selvit. Në më thënë, kjo është, është e djegur, originali, po e kam bërë nga, nga fotografia. Ishin selvit në kanin. Dhe unë i bëra një vizati marda, e bëra një, një pun me vaj, ishte me madhe, dhe e qova në ekspozit në pranverës. Dhe kjo u kritikua si pun që deformon realitetin në gazetë. Ajo është, gjithashtu është marrë dhe është djegur, e kam bërë tani prap, e ka omajë a Modidiani, me, me qafën e gjatë, e, shifnim një Picasson, një Modidiani, një Van Gogh-un, dhe unë kisha shumë influenca dhe e, e, e kam bërë të ashti e ribëra. Qëfar ndjesi e keni kur i, i riboni prap? Kam një, një kompleks ndjenja, ndjenja e parë është ndjenja e umbjes, ndjenja e umbjes, do me thënë, një farë si kur je sa kat. Në të nëjë gjë jo të merën si shme, që është puna të kanë prerë një pjesë të nëve kanë edhe në zjarë. Në kundështim e këtë është ndjenja tjetër që po e ribëj. Po e ribëj dhe po ndjej po ato emocione që kam ndjerë kur e kam bërë prerë parë. Edhe në një farë kënajësie për, për faktin që qëfarë je për rezistencë a e njeri u. Më thënë, njëri ju mund të regjistoj dhe një regjimi. Unë nuk me ndonja se e, do kishti e repercusion e kajtë rënda. E mbaj më një dit, unë gjitë babaj këshkallt, unë kisha edhe të sapun, aty edhe në të djallë do në marsh në qafë. Ky ishte edhe emisioni unë për sot, ju ftoj të ndishtë të shtunë në ardhshme për materialet tjera mjaft interesanta. Ndërko u gjatë javës, mund klikoni në faqen tonë në Facebook, jo vetëm modë. Njëro takopshin.